it's Kat and welcome back to my channel. So for today's video, I will show you the baby essentials that I got or I bought. Na hanggang ngayon, super useful pa din na ginagamit pa din namin up until now. So if you guys haven't watched my baby essential fails, then I will just link that down below. So before we start, if you're new here, please make sure to click that subscribe button down below and the bell button beside it so you'll be notified every time I upload new videos. And also follow me on my social media and follow my baby too he has an instagram account his own instagram account at baby prime theodore all right so let's begin so the first thing that i will show you i have three muslin blankets or swaddle blankets and up until now it's so useful from the very beginning I think that's for 300 plus I will try to recall the price and I will just put that on the description box so I got this as a set so isang set siya and tatlo na siya so ang color is itong white with polka dots na gray then plain white and then I have the color gray light gray so at first so ginamit siya pang swaddle kay baby and right now ginagamit namin siya pang syempre malaki na si baby so magsi 6 months na siya 2 days na lang 6 months na si baby ginagamit namin siya pang um, blanket ni baby prime and latag ni baby prime minsan pwede din siyang gawing um body towel so sobrang useful nito so first item na talaga sulit sulit na sulit yung and I will guys show you the clip how I used this before as a swaddle blanket. Alright, second item. May papakito ko. Ito, if you guys are familiar, especially if you are from the Philippines, so, itong rubberized na diaper changing pads. I think yun yung tawag dito. Kung girl yung baby mo, yung pink. And then, at the same time, may blue yun siya, di ba? Ito, magagamit mo siya. Pag mag-change ka ng diaper. sobrang useful niya kasi maraming beses na ako, hindi ko na talaga mabilang kung ilang beses na nagkaroon si baby ng stain sa bed sheet niya. So, sobrang useful to. Lalo na pag may pupu si baby, ayan. So, madali din siyang i-wash. Hindi ka gaya pag cloth yun. So, kailangan palabahan ito. Pwede man ang i-wipe or i-brush. And then, malinis na siya agad. So, this is the second item of that very useful up until now. Let's move on to the third item. So I have here the manzanilla. So ganyan na lang siya yung amount niya. So gamit na gamit siya, di ba? Una pa lang, binili ko na to. Nasa hospital bag siya. Isa sa mga nasa list ko na newborn essentials. Siyempre, iwas kabag kay baby and kapag may kabag si baby, so papahit lang tayo nito. Sobrang konti lang kailangan mong ilagay sa may mo. And then, um, ganyan mo lang siya para mainit. So, at least 30 seconds kang magkaganito pag na patakan mo na yung palat mo. And then, pag mainit na, um, saka mo siya ipapahit sa siya ni baby, sa palampakan niya. Tapos, sa bunbunan niya din at the same time. So, sobrang useful ito. But now, hindi ko na siya ginagamit kasi hindi naman nagkakakabag si baby. Next, kung ipapakita sa inyo essential ay this one nail file. So, ito sobrang useful na nito. Especially, takot akong gumamit ng nail cutter kasi baka nga uh, masobrahan yung gupit. So, might as well use this, yung nail file. And, sobrang useful talaga nito kasi mabilis humabaw yung kuko ng babies. Makikita mo kakagupit mo pa lang ng nails nila kinabukasan or after two days, mahaba na ulit siya. So, kailangan yun na nail cutter. But for me, this one is very useful kasi nga, kakatakot mag-nail cutter sa baby's mesh. Pero minsan, nag-nail cutter. If you have 
um, nail file. Meron akong for the nose. Ito. So, ang tawag dito is ito from the hospital. Meron din akong biniling ganito. But then, ito yung ginagamit ko from the hospital. Um, ang tawag dito ay bulb suction or suction bulb. Kapag may sipon si baby, ganyan may dumi sa ilong na gusto mong tanggalin. Especially yun sa sipon talaga. Pero, minsan lang ito nagagamit kasi hindi naman gano'n nagkakasipon si baby. Pero, sobrang useful nito as in. Kailangan nyo din siya if you will have your baby soon. So, suction bulb. And then, I have here, very important to have your own thermometer. This is from the hospital then. Big lady na hospital. Lalo na pag newborn siya, si baby. I-check natin yung temperature ni baby. Kasi mamaya may sinag pala siya, may lagnat. Ang normal temperature daw ni baby ay 37.5. This is very important to have your own thermometer para syempre hindi naman natin malalaman through touch lang, di ba? Yung temperature ni baby talaga minsan mararang diba natin na medyo mainit talaga siya pero pag tinignan natin sa thermometer ano lang pala, diba? Normal lang pala. So might as well have this para sure tayo. At the next item na ipapakita ko which is very useful kita-kita nyo ng alcohol. Syempre, dapat mauna-una ko pinakita eh. Siyempre, pag may newborn ka, kailangan uh, mag-sanitize muna tayo ng ating mga kamay bago tayo humawak kay baby. And up until now, we're still using alcohol, of course. Dapat marami tayong stock ng alcohol sa ating bahay kapag meron tayong newborn. Next na ipapakita ko ay baby wipes. So right now, we're using Nursi. So, meron kami ni isa nito na violet. Ubus na siya yung violet for night time. Sobrang bango nun. And then, ito. Sobrang gentle lang sa skin. Marami na kami baby wipes na na-try. Pero, ito, ito talaga yung yung ano gustuhan namin. Kaya, help until now. Ito yung ginagamit namin. Trust me, you're gonna need a lot of baby wipes from the moment na nag-give birth ka sa iyong baby. Okay, syempre, kung meron tayong wipes, meron din tayo dapat na cotton balls. Hindi din pwede na lagi yung wipes, especially kapag may pupu si baby, kailangan natin siya pugasa ng maigi. So, pwede tayong gumamit itong cotton balls and then warm water. Tapos, pag newborn siya, kailangan ito, syempre, pagpapaliguan mo siya pag uh, pupunasan mo yung eyes niya, yung lip, kaya yung face niya. Dapat um, super soft lang yung ang pupunas natin kay baby. So, yung gagamitin natin sa skin nila. Dapat soft lang kasi na, di ba, sensitive ang skin ng mga baby. So, it's important that you have your own cotton balls at home. The next item is, speaking of pagpapaligo, meron akong, um, actually, hindi ko dala dito. Nasa baba yung ginagamit namin oil. So, that's virgin coconut oil. And, yun, ipapahid namin siya sa body ni baby para hindi siya ganun ginawin. Kahit na warm yung water, yun pa din yung routine na ginagawa namin. Papahira namin siya ng virgin coconut oil and super bango nun as in. So, yun, bago namin siya paliguan or buhusan ng warm water. Pero, ito, um, this is a very important thing to have your own oil. Nasa baba yung mga gamit pang paligo ni baby. Siyempre, bathtub. Better if meron kayong net para yun yung pang support sa katawan ni baby. Pero kung wala, okay lang. Pwede mo namang saluhin yan. Or kung meron kang katulong um, na magbubuhat kay baby while na pinapaliguan mo, it's also an option. Pero it's so important to have your own bathtub at home when you have a baby. And ang ginagamit kong sabon ni baby is yung lactacid. So before I've tried um, different baby soap, pero nung nirecommend sa akin nung tita ko yung lactacid baby soap. Nagka-rushes si baby noon. Before pa kaming gumamit yung lactacid baby soap na yun. May rushes si baby and then nirecommend nung tita ko yung lactacid na yun. And so, nung tinry namin na wala naman yung rushes ni baby and dun siya nahiyang, dun kuminis yung balat ni baby sa so, lactacid baby soap. So, might as well try na rin yun if you want. So, ang next na mga item, syempre, ito, I have my diet first. Diaper. This is not sponsored. Well, nag-try na kami ng maraming diaper noon. Ano-ano ba 
Yung una namin is yung Mami Poco na diaper. Maganda din yun. Sobrang mahal nga lang. I guess, isang balot lang yung binili ko nun na 30 pieces. Maganda naman yung quality niya. Pero nag-try ako ng Huggies diaper. May kamahalan din siya. Pero, ang napansin ko naman nun, ano, tumatagos siya. Kahit na wiwi lang ni baby, tatagos siya sa damit niya. So, laging basa si baby. Especially sa madaling araw, makakapako na basa siya. So, mayat maya palit din. Kasi tumatagos talaga siya fresh. And then, um, nag-try naman ako ng EQ diaper. Maganda din yun. Pero, yun din eh. Naka-experience din ako na tumatagos din sa kanya. Yung diaper na yun. Nag-try ako ng EQ pants. And then, sobra hassle lang pagpapalit. Lalo na pag may pupu. So, nag-try ako ng isang EQ. EQ dry yata. Um, pero may tendency kasi ito talagang nababasa din yung damit ni baby. So, sabi ko balik ako sa Pampers. Kasi tinry ko din yung Pampers nung naubusan kami ng Huggies. So, mga I think 4 pieces lang na Pampers na binili sa 7-Eleven. And then, maganda yung quality niya. Medyo mahal nga lang siya talaga. Pero, sulit naman yung bayad mo kasi up until now, ito yung ginagamit mo. And so far, hindi na siya tumatagos kay baby. Hindi na nababasa yung damit ni baby. So, yun. Kaya, ito na yung ginagamit ko. Yung diaper. So, pampers yung baby dry. So, ang size niya is medium. 13 to 24 pounds. So, 52 diaper siya. Nakalagay dito, up to 12 hours of skin dryness. So, for me, this is one of the best diapers. Next item, I have here, my pump. Pag ma-maternity leave kayo or naka-maternity leave kayo and balak nyo bumalik sa work, kakailangan ninyo nitong breast pump. Kung gusto nyo, make sure na breast milk nyo pa din ang maiinom ni baby. So, pili kayo na breast pump. So, I have here manual pump. This one is from Bebeta. Ito, isa to sa mga binili ko nung bago ako manganap, nung kinukompleto ko yun sa loob ng hospital bag ko. Binili ko na to, hindi na lang ko to sa hospital. Pero, ipapakita ko sa inyo yung picture ng first time na nagamit ko to. As in, walang lumalabas sa aking milk. Sobrang stress ako na bakit walang lumalabas na milk noon sa akin nung nagtry ako magpump dito sa hospital. Meron ako nito manual breast pump and meron din akong electric breast pump. Yung electric, binili ko yun noong I, I think 3 weeks na lang babalik na ako sa work and kailangan ko na mag-ipon ng milk stash ni baby. I was able to build his own milk stash. And to make sure na maraming extra and hindi siya magkukulang sa breast milk kapag nasa work ako. So again, kung start pa lang kayo, kung kukompletuhin nyo pa lang yung hospital bag nyo, ito. Ito mo ng manual pump. And then, saka na kayo mag-electric pump kapag na-stable na yung milk supply nyo. Yung electric pump ko, nabili ko siya sa Lazada for less than 600 pesos. And okay naman siya useful. Hindi nyo naman kailangan gumastos ng sobrang mahal para sa electric pump kasi ay, hindi ko alam kung ano, kung yung mga branded na electric pump, mas marami yung produce mo. Pero for me, okay naman yung produce ko. Marami naman din. I think enough naman yung produce ko using yung electric pump na yun na in ko. I think that's RH pump. So sa Lazada, i-search nyo lang electric pump and for sure, yun yung mga lalabas sa so, less than 600 pesos lang yung electric pump na yun. But for the meantime, if you're just on a maternity leave and you're just trying to use pump, then ito, manual pump na lang na. And this is only for 290 pesos, I think. Basta less than 300 pesos lang siya. And, alright. And of course, next item na sobrang, sobrang useful sa akin ay ito. Marami na din ako na-try na breast milk bags. So, I have tried yung sa mercury drug na nabibili mo doon. Sobrang nipis. Um, mahal siya. Actually, 300. I think 300 pesos for 20 pieces lang. And sobrang nipis. And nabutas yung, al naalala ko, natapon yung milk doon kasi parang nabutas siya. So, pinalitan ko. And then, nirecommend sa akin ng friend ko na maganda daw itong sanwam. Ayun, ito na yung in-order ko sa Lazada or sa Shopee. Meron siya. And yung in-order ko yung 50 pieces and it's for 450 pesos, I think. 400 plus pesos siya. 50 pieces. 
So, yan yung sun mom. Siyempre, kung babalik ka na sa work, nagpapump ka, kailangan mo to kasi, kailangan mo i-freeze yung mga breast milk. And meron din akong separate video on how to do that. I will just link that down below. And last thing na ipapakita ko sa inyo, dahil umiiyak na yung baby ko, ay eto. Nursing cover. Susuot nyo lang siyang ganyan, tapos meron siyang parang ano dito, parang round na parang alambre siya na parang round kasi parang nakikita mo si baby while latching. So, it's very important din. Sobrang useful nito, lalo na pag-aalis, tapos kasama si baby and yun, kailangan mo mag-breastfeed in public. So, you need to cover yourself diba, while breastfeeding. So, this is very important. So, ay, meron pa palang last. Ito. Ito yung baby carrier. In-order ko lang to sa Shopee, I think. Shopee or Lazada. And this is for, I think, to 180 pesos. Hirap na yung anong time na 3 months na yata si baby nun or 4 months na gamit namin to. Kasi nung pag umaalis kami, pag may check-up siya, dadali namin siya sa clinic or sa center. Tapos medyo mabigat na siya. So, since umiiyak na si baby and tapos na ko, I have already discussed all the items here. Siya natulog kasi siya nasa duyan siya. That's it, everyone. If you're a future mom, then good luck and welcome to motherhood. And I hope na nakatulong yung mga diniscuss kong items. And I hope na maisama niyo din siya sa checklist niyo kung um, namimili na kayo ng mga baby essentials. Thank you so much for watching and I hope you can give this video a thumbs up. Comment down below what would you like to see next on my videos. And of course, follow me on my social media and of course, this baby too. Follow him on Instagram at babyprimetheodore. And don't forget to subscribe to my channel and see you on the next one. Bye!